เมืองนี้เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในมณฑลหัวหนานมีความเจริญและก็ความทันสมัยเชื่อเก่งว่าเหมือนเลกเซ็ตขึ้นมาเป็นอาณาจักรถูกรับเลือกให้เป็นพื้นที่แห่งเมืองสร้างสารรค์ที่สามารถผสมผสานศิลปะและอนุรักษ์พื้นที่ดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสวยงามเลยแหละและฟ้ามืดตืบกับทุกท่านมีเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ที่ควรมาเยือนสักครั้งมีตึกราฟ้าที่สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกครับรวมถึงเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้าและ Walking Street ที่เราสามารถเพลิดเพลินได้ในยามค่ําคืนตลอดทั้งคืนเลยขนาดฝนตกเนี่ยนะฝนนี่คือแบบมหาศาลและทั้งหมดที่พูดถึงนี้ครับคือฉางซาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งประเทศจีนสวัสดีครับทุกคนนะและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ประเทศจีนนะและเรากําลังจะไปเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่พัฒนาแล้วและเจริญที่สุดของจีนเมืองหนึ่งเลยและเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งหูหนานเนี่ยก็จะมีแบบพวกจางเจเจียมีเมืองโบราณเฟื่องหวงเงี้ยซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ที่จางเจเจียนะแล้วกำลังจะนั่งรถไฟกลับไปที่ฉางซาเดี๋ยวจะพาไปดูเมืองนี้กันนะครับว่าตอนนี้จีนเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะฮะรอบนี้จะนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับเป็นที่นั่งแบบพรีเมียร์ด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่นั่งแบบไหนแต่ว่ามันเป็นแพงสุดของรถไฟความเร็วสูงรอบนี้ก็เลยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าฉางซาเป็นอย่างไรนี่คือสถานีรถไฟของเราเองไปเข้ามาแล้วนะครับสถานีดูยิ่งใหญ่และใหม่มากเราไปชานชาลาที่13นะฮะไปดูกันว่าที่นั่งแบบพรีเมียร์เป็นยังไงเราอยู่ตู้แปดนะฮะน่าจะแบบเกือบท้ายสุดนี่ยังไม่ถึงเลยเนี่ยพรีเมียร์ก็คืออยู่อยู่ท้ายเครื่องมาอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6ที่นั่งที่นั่งพรีเมียร์เนี่ยก็คือมันจะแพงกว่าเฟิร์สคลาสนิดเดียวแต่ว่าไม่ดีเท่าบิสเนสเป็นเหมือนระหว่างกลางยึดไม่ถึงในยืดขาได้แต่ว่าเอ็นเอ็นได้เยอะจากนี้ไป2ชั่วโมงสู่ชาซาแล้วได้ปร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมก่อนเมื่อกี้นั่งมาก็ถือว่าสบายมันเป็นห้องแบบส่วนตัวแต่ว่ามันไม่ได้นั่งดีเท่าบิสเนสนั่งประมาณแบบเซ็กเตอร์คลาสที่ไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแพงกว่านิดนึงสวัสดีครับตอนเช้าแล้วทุกคนตอนนี้เราอยู่ย่านไผ่ผิงสตรีทไผ่ปิงนะฮะก็เป็นแบบช้อปปิ้งสตรีทแบบว่ามีของกินสตรีทฟู้ดเยอะๆไปรุ่นชอบมาเดินกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาตอนหลังสุดเลยเพราะว่าเรานอนโรงแรมตรงนี้เลยนะฮะสำหรับเมืองฉางซานเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลหูหนานถือว่าเป็นหนึ่งในหัวเมืองสําคัญของประเทศจีนและยังเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานด้วยนะมีประชากรมากที่สุดในมณฑลด้วยประชากรจํานวนประมาณ10ล้านคนซึ่งมณฑลหูหนานเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในมณฑลใหญ่ของประเทศจีนเลยนะมีประชากรรวมกันกว่า68ล้านคนหรือเอาง่ายๆครับขนาดพอๆกับประเทศไทยเลยนะและเมืองฉางซานเนี่ยนะมีความสําคัญกับมณฑลหูหนานมาตั้งแต่อดีตนู่นแหละฮะโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับที่มีการพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจและในปี1938เกิดเหตุการณ์สำคัญกับเมืองฉางซาขึ้นครับเป็นเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าหวนซีไฟล์หรือ1938ฉางซาไฟล์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยพยายามเข้ามายึดเมืองฉางซาครับซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญกับจีนแล้วนะทางกองทัพของจีนนะครับจึงได้ตัดสินใจใช้ยุทธวิธีการทําสงครามอย่างหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าสกอชเอิร์ดหรือกลยุทธ์ฐานพบนะครับซึ่งนั่นก็คือการเผาเมืองทั้งเมืองของตัวเองทิ้งครับเพื่อเป็นการป้องกันข้าญี่ปุ่นไม่ให้สามารถบุกเข้ามาเอาอะไรไปได้เลยหรือพูดง่ายๆครับก็คือถ้าเราไม่ได้เนี่ยอีกฝั่งก็ต้องไม่ได้มันคืออะไรแบบนั้นเลยนะฮะและด้วยการที่สื่อสารผิดพลาดครับเลยทําให้มีหลายๆคนเนี่ยหนีออกมาไม่ทันนะครับจนทาให้มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งถึงแม้จีนเนี่ยนะครับจะสามารถรักษาเมืองนี้เอาไว้ได้นะแต่ตัวเมืองเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเสียหายอย่างหนักมากนะครับและถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนด้วยนะก็คือย่านนี้มันเป็นย่านที่แบบของกินเยอะมากนะฮะแล้วมันจะมีชาร้านหนึ่งนะฮะสาขาเยอะจนงงอะ่ะง่ายๆว่าเดินไปทุกๆ1นึ่งนาทีเจอร้าน
และปัจจุบันนะครับชางซาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่เจริญมากๆเมืองหนึ่งของจีนเลยเป็นเมืองเดียวในมณฑลหูหนานะครับที่มี GDP เกิน1ล้านล้านหยวนนะซึ่งในปี2022เนี่ยก็มี GDP สูงถึง 1.4 ล้านล้านหยวนเลยนะครับและมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ 60% โดยเศรษฐกิจที่สําคัญที่สร้างรายได้กับเมืองนี้ได้เยอะมากๆก็คือพวกย่านการค้าย่านกลางคืนสถานบันเทิงถนนคนเดินร้านค้าร้านอาหารต่างๆหลายๆที่นะครับคือเปิดตลอดทั้งคืนเลยนะแม้กระทั่งร้านหนังสือหรือว่าโรงยิมเนี่ยก็ยังมีเปิด24ชั่วโมงเลยนะครับอย่างในปี2020เนี่ยนะช้างซาครับติดท็อป3เมืองที่มี Night Time Economy หรือเมืองที่มีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงเวลากลางคืนมากที่สุดในจีนซึ่งแซงหน้าเมืองหลักอย่างปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้เลยนะเจออีกแล้วนะครับร้านนี้แต่ข้างๆเขาขายดีนะร้านนี้ชื่ออะไรเฮ่เฮ่แบล็กเนี่ยสเมลทัวปุเต้าหู้เหม็นอันนี้ก็ขายดีฮะแล้วก็คนเยอะมากด้วยยึดทั้งประเทศแล้วนะครับมันมีเยอะจังวะเนี่ยเจออีกสาขาหนึ่งแล้วสาขานี้ใหญ่เบิ่มข้างๆเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะฮะแล้วก็มีสาขาเป็นช็อปแอปเปิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฉางซาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ทันสมัยมากๆนะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าใต้ดินมีสนามบินแต่ฉางซาเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่ใส่ใจด้านของสิ่งแวดล้อมมากๆด้วยโดยพื้นที่รอบๆเมืองครับกว่า 50% เป็นป่านะครับรวมถึงในเมืองเนี่ยก็มีพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่เต็มไปหมดและที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านครีเอทีฟด้วยโดยมีการใช้สื่อศิลปะต่างๆเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเมืองให้สวยงามมากขึ้นทําให้ทางยูเนสโกได้ยกให้ฉางซาเป็นครีเอทีฟ City Network หรือเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์นั่นเองซึ่งหนึ่งในโครงการของยูเนสโกครับที่มีไว้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านครีเอทีฟและยังไม่พอแค่นั้นนะในปี2022เมืองชางซาติด1ใน10อันดับเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศจีนซึ่งเป็นการติดอันดับติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า15ปีซ้อนแล้วครับโอเคครับก็ตรงนี้คือย่านอูอีเป็นจตุรัสนะอูอีสแควร์ก็แบบก็รอบนี้ก็เป็นห้างหมดเลยครับเป็นร้านค้าเป็นห้างคนก็จะมาเดินเล่นช้อปปิ้งแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยคนน่าจะเยอะอยู่แล้วนะจะได้เห็นความคึกคักของเมืองจริงเคไปหาข้าวกินครับตอนเช้าเพราะว่าแบบยังไม่ได้กินข้าวแล้วไม่เช้าเลยที่เที่ยงแล้วกินข้าวแล้วและฟ้ามืดตืบกับทุกท่านในฉางซานนะครับเราจะเที่ยวด้วยการนั่งรถใต้ดินเขาเที่ยวหนึ่งมันราคาถูกมากนะครับ2หยวนเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นแค่2หยวนแล้วจบอะแล้วแต่ว่าไปหาที่ใกล้ใกล้ใกล้ที่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำว่าโดนมีแอปชื่อว่าเมทเมทโทแมนโหลดในแอปในไอโฟนอะไรก็ได้จะแบบว่าดูได้เลยว่าที่สถานีอะไรบ้างมีรอบกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยราคากี่หยวนก็เออก็จะบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษได้เลือกไปทางนี้ไหนนะถ้ากดได้นี่ด้วยจำนวนได้ไหมสามแล้วไงอ๋อสแกนสแกนฮะสแกนไอ้นี่ปึ๊บเรียบร้อยถัวออกมาสแกนอะไรนะชื่ออะไรนะอลีเปอันง่ายๆบรรยากาศเหมือนรถไฟใต้ดินญี่ปุ่นเนาะแบบประตูทางเข้าการเดินคนต่างๆเนี่ยก็คือแบบคล้ายๆญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่าต่างกันตรงที่มันต้องสแกนต้องมีสแกนกระเป๋าก่อนขึ้นด้วยคนจริงคนอื่นเนี่ยเขาสแกนผ่านแอปไปเลยนะครับก็เปิดมือถือแล้วก็สแกนแล้วก็เดินเข้าได้เลยแต่ว่าเราซื้อเป็นเหรียญมานะเป็นทั้งแคชเลสก็คือร้านไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนครับก็ไม่ต้องใช้เงินสดแล้วเงินสดเขาไม่ค่อยมีด้วยไม่ค่อยมีทอนคือจ่ายได้อยู่นะแต่เขาไม่ค่อยมีทอนกันแล้วนะฮะตรงเขาเรียกว่าเกาะส้มผมเคยมาแล้วแหละรอบหนึ่งแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบอารมณ์คล้ายๆสวนสาธารณะคนตัวไหนมาเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อพวกรถเนี่ยเพื่อนั่งเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเดินใครแล้วผมมาผมเดินไปแล้วครับไกลมากเดี๋ยวรอบนี้ลองดู
้และที่นี่ก็คือเกาะจีซือโจหรือที่รู้จักกันในชื่อเกาะส้มเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใจกลางแม่น้ําสิงเจียงเป็นเกาะกลางแม่น้ํากลางเมืองที่เขาว่ากันว่ายาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะซึ่งสาเหตุที่เขาเรียกว่าเกาะส้มเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเกาะนี้เป็นเกาะที่มีต้นส้มอยู่เยอะมากและเป็นแค่เกาะเล็กๆ4เกาะแต่ภายหลังเนี่ยนะครับเขาก็มีการถมที่ครับจนกลายมาเป็นเกาะใหญ่เกาะเดียวและมีการสร้างสวนสาธารณะขึ้นมาบนเกาะรวมถึงมีการสร้างรูปปั้นสมัยหนุ่มๆของเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สลักจากหินครับสร้างขึ้นในปี2007และเสร็จในปี2009ซึ่งเหมาเจ๋อตงเนี่ยครับก็เป็นอดีตผู้นําของประเทศและผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองและบ้านเกิดของเขานะครับก็อยู่ที่เมืองฉางซานนี่แหละรวมถึงที่นี่ครับยังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เป็นวิธีการจัดอันดับคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนนะฮะซึ่ง 5A เนี่ยคืออันดับที่สูงที่สุดแล้วนะหลักๆเลยนะครับที่คนมาเที่ยวที่นี่ก็คือมีรูปปั้นนี้เนี่ยแหละครับโดยเราสามารถเดินหรือว่านั่งรถทัวร์บนเกาะไปก็ได้นะแต่วันนี้มันคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราดันมาวันหยุดนะฮะก็เลยคิดว่าเราจะมูฟไปที่อื่นก่อนดีกว่าคือมันต้องต่อคิวซื้อบัสเนี่ยครับเพื่อชมแล้วก็นู่นนั่นนี่แต่เต็มไปหมดเลยทีเนี้ยเราเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าเรานั่งไปจุดอื่นดีกว่าเพราะว่ามันเคยมาแล้วตอนนี้เรานั่งรถไฟมาลงที่ Cultural and Arts Center นะก็เหมือนกับหลายๆประเทศแหละในมือใหญ่ๆก็จะมีเป็น Arts Center อย่างเงี้ยแล้วก็มันสามารถที่จะแบบถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยสวยดีหนีคนเยอะมาอยู่ในที่แบบนี้ดีกว่าถึงแล้วนะครับยังไม่ใช่จุดที่จะไปถ่ายรูปนะฮะแต่ว่าเราเห็นร้านชาไม่ใช่ร้านชาก็คือร้านนมชานมไข่มุกที่เราชอบนั่นคือร้านเฮทีฮะเราชอบมากคือหลังจากที่ผมกินที่ฮ่องกงมาผมก็กินมาโดยตลอดเพราะว่าผมว่ามันอร่อยแห่งความอร่อยฮะทุกคนเฮทีคือปกติผมไม่ค่อยกินดานมไก่มุกเลยนะอันนี้มันเป็นแบบนมที่ไม่ใช่ชาจะมีทั้งแบบเป็นชานมแล้วก็เป็นนมแต่ผมชอบอันนี้มันเป็นนมเลยเป็นแบบมิวอ่ะอร่อยมากขันรักนี้นะฮะลองไปดูถ้าใครมาที่ฮ่องกงแอนจะมีขายแล้วนะฮะอยู่ข้างหน้าเรานี่เองแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วอะไรครับเนี่ย culture and art ซึ่งตึกเนี่ยเขาก็จะแบบออกแบบมาให้มันดูแบบล้ำๆอย่างเงี้ยนะก็มีความแบบคล้ายๆที่อินชอนเหมือนกันนะโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงข้างหน้าทางเข้านะฮะซึ่งตอนนี้มีกลุ่มประชาชนชาวจีนเข้ามาลงฝนอยู่เช่นกันนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับทุกคนศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะเมยซีหูหรือเมยซีหู Cultural and Art Center ตั้งอยู่ข้างๆกับทะเลสาบเมยซีนะฮะเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่และมีความหลากหลายที่สุดแล้วในมณฑลหูหนานนะในพื้นที่นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3อาคารหลักๆมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโรงละครขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งกว่า 1,800 ที่นั่งนะครับและห้องโถงอเนกประสงค์500ที่นั่งสําหรับอีเวนต์ต่างๆโดยตัวดีไซน์ของอาคารนี้นะครับจะเป็นรูปทรงที่แบบโอ้ดูแปลกตาไม่เหมือนกับตึกทั่วไปซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสาปนิกและผู้ออกแบบเลยนะฮะนั่นก็คือซาฮาฮาดิดเป็นสถาปนิกชื่อดังชาวอิรักเป็นการดีไซน์โครงสร้างให้เหมือนกับลายเส้นเว้าโค้งดูมีความเป็นทันสมัยนะฮะซึ่งด้านนอกอาคารนี่นะครับก็ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนกับพื้นที่สาธารณะนี่แหละก็คือใครจะเข้ามาก็ได้นะครับมาเดินเล่นมาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปของฉางซานะที่ผมว่าตรงนี้เท่แล้วก็สวยมากผมดูทรงแล้วฝนไม่น่าจะหยุดง่ายๆนะแต่ว่าเบาลงแล้วเราจะถ่ายเป็นแฟชั่นแบบว่าถือล่มแล้วก็ถ่ายรูปกันอ่ะเชิญไปดูรูปที่ได้ครับแจ้วผมแปลถูกหรือเปล่าผมอ่านว่าเนี่ยในฤดูร้อนเขาจะเปิดแอร์แรงเย็นฉ่ำในตู้ 1-2-3 แต่ถ้าเป็น 4-5-6 เนี่ยเขาจะเปิดแอร์เบาวกว่าหรอหรือว่าแต่ละคนหนาวไม่เท่ากันเงี้ยหรอเป็นไปได้และตอนนี้ครับเรามาที่หวงสิงสแควร์เป็นย่านที่แบบทันสมัยที่สุดมีแบรนด์เนมมีอะไรต่างๆแล้วก็แบบคนเยอะมากนะ
ความรู้สึกก็คือประมาณแบบแถวสยามแถวชินจุกุอะไรอย่างเงี้ยหรอคนเยอะมากจะพาไปดูกันนะว่ามีอะไรแต่ว่าคนเยอะจริงเยอะแล้วก็แบบโอ้โหแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอะไรก็ไม่รู้สำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในย่านที่จะเลิศมากที่สุดแล้วแห่งหนึ่งของฉางซานะตรงนี้ก็คือหวงซิงโรดวอล์กิ้งสตรีทหรือว่าถนนคนเดินหวงซิงนะครับตรงนี้เป็นย่านช้อปปิ้งนะครับที่ได้รับความนิยมที่สุดของเมืองโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี่บอกโอ้โหคนมันจะเยอะมากจริงๆนะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวแบบครบวงจรนี่ขนาดเรามาตอนฝนตกนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าคนนี่กลางร่มเดินกันเต็มไปหมดที่นี่นะครับรวบรวมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของเมืองไว้ครบทั้งแหล่งช้อปปิ้งความบันเทิงร้านค้าร้านอาหารแบรนด์ต่างๆก็ถูกรวบรวมเอาไว้ที่ถนนสายนี้หมดเลยนะรวมถึงตรงถนนนี่นะครับก็จะมีรูปปั้นของหวงซิงซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์จีนด้วยครับร้านนี้อีกแล้วครับเป็นที่นิยมมากเฮเฮแบล็กเนี่ยโคฟูสเมลเนี่ยกำลังจะเข้าห้างฉางซา IFF IFF อะไรนะ IFS IFS อ่ะเอิร์ธบอกว่าอันนี้อาจจะดีที่สุดในฉางซานะฮะช้อปปิ้งตรงนี้ช้อปปิ้งตรงที่นี่อะแต่ดูดีจริงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าเขาไปเลเวลไหนแล้วที่เนี้ยและที่นี่คือฉางซา IFS นะเป็นตึกแฝดที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเลยนะครับในพื้นที่ย่านหวงซิงนั่นเองโดยคําว่า IFS เนี่ยย่อมาจาก International Finance Square เริ่มก่อสร้างนะครับในปี2013โดยตึกแรกเนี่ยครับจะมีความสูง95ชั้นส่วนตึก2เนี่ยครับจะมีความสูง64ชั้นข้างในเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับอาคารคอมเพล็กซ์นะที่รวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกันทั้งสํานักงานที่พักโรงแรมซึ่งด้านล่างอาคารเนี่ยครับก็จะเป็นห้างสรรพสินค้านี่แหละมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันซึ่งภายในเนี่ยนะครับจะมีร้านค้าร้านอาหารและพื้นที่นิทรรศการเขาจะแอคทิวิตี้ด้วยนะและงานเทศกาลต่างๆก็มาจัดที่นี่ได้ครับรวมถึงด้านบนของตึกของห้างเนี่ยจะมีรูปปั้นการ์ตูนคาแรคเตอร์พาวซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับโดยรูปปั้นนี้ครับมีชื่อว่า Seeing and Watching ตัวคาแรคเตอร์มีชื่อว่า Companion และ BFF ซึ่งนั่งอยู่คู่กันนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งงานประติมากรรมของคาวแบบถาวรครั้งแรกในจีนด้วยนะขึ้นมาถึงเจออย่างนี้เลยครับไทฟูโชเดี๋ยวค่อยมาขอเดินออกไปดูข้างนอกก่อนนะอันนี้บนห้างคือชั้นบนสุดนะครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยมันออกไปข้างนอกได้ตอนนี้ข้างนอกฝนตกหนักขาวโพลไปทั้งเมืองตรงนี้คนก็แบบไปยืนถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยอ่ะไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ถ่ายบ้างข้างบนตึกเป็นหมอกพอดีไม่รู้จะถ่ายยังไงเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะมากนะเฮ้ยเรารีวิวดีกว่าแล้วอยากรู้ว่าร้านอาหารไทยเนี่ยที่มาเปิดอยู่ในห้างที่ฉางซาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาเขียนไทยฟูโชว์ตัวเบลเลอร์เพิ่มเลยเขาอยากจะพูดเป็นภาษาจีนแนะนำเราครับเหมือนแบบเขาถามมาครั้งแรกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนถ้าคนจีนมาอาจจะไม่รู้ว่าเมนูไทยแต่ละอย่างเนี่ยอาหารหน้าตาอะไรเป็นยังไงแต่เราก็พยายามบอกเขาให้เราคือไส้กัวนะเราคือผมคือเอาไว้ซีนอลของคุณเราเพราะนั้นไม่ต้องแนะนําเดี๋ยวเราเราจัดเองนะครับราคาอาหารนะครับเมื่อกี้ดูอยู่นะก็คือราคาจานเรามาสามสิบแปดใช่ไหมสี่สิบห้าสิบก็จานเราประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับโดยเฉลี่ยก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเป็นอาหารไทยในต่างแดนนี่นี่ถือว่าถูกนะเพราะว่าอาหารไทยเวลาไปอยู่ในยุโรปนี่ครับจานหนึ่งนี่แบบสี่ห้าร้อยบาทโอเคครับอาหารมาแล้วนะครับผมก็ทำแบบดูดีมากทอดมันกุ้งคือใส่ตาช่างมาให้เลยแล้วก็อันนี้มีกะเพราไก่มีคอหมูย่างมีต้มยำกุ้งเราพยายามสั่งอาหารเบสิกนะฮะแล้วก็ข้าวเปล่าครับก็ยังทำแบบน่ารักปิกมาให้มาดูกันครับว่าอาหารไทยในเมืองจีนที่ฉางซามาไกลขนาดนี้ทําดีขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงโอเคฮะเดี๋ยวมาชิมเราเริ่มจากต้มยำกุ้งก่อนว่าจะแซ่บหรือหรือหวานทุกคนได้เผ็ดเผ็ดนิดนิดข้าวนี่คือข้าวหอมมะลิเฮ้ยทำดีลองนี้บ้างข้าวหมูย่างจิ้มน้ำจิ้มและจิ้มหวานไปหน่อยกับข้าวหมูย่างโอเคและนี่ฮะกระเพราซับพร้อมข้าวเลยแล้วกันเฮ้ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบกำลังดีอ่ะเผ็ดแบบเป็นกระเพราอ่ะสุดท้ายครับเบิ่มเบิ่มเลยทอดมันกรุ้งแม่นอยู่ใหญ่อยู่อร่อยปรบมือให้ครับ
ก็คือในร้านไม่ได้แบบเหมือนร้านอาหารไทยต่างประเทศนะคือร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่จะต้องมีพนักงานคนไทยที่นี่คือคนจีนล้วนๆแต่เขาเอาอาหารไทยมาทําและรสชาติคือรสชาติอาหารไทยครับชื่อร้านว่าไทฟูโชโอเคเยี่ยมเดี๋ยวมารอดูตอนที่ตั้งเดี๋ยวเช็คบินมาแล้วนะครับทั้งหมด250หยวนก็ตีเป็นเงินไทยง่ายว่าประมาณ 1,200 กว่าบาทไม่แพงนะครับกับข้าวประมาณ4อย่างข้าวเปล่า3แล้วก็เป็นอาหารในห้างครับแล้วก็เป็นอาหารไทยด้วยเนาะรสชาติโอเคเลยเดี๋ยวเราออกจากห้างนี่แหละถ้าชินจุกุมีแมว3ดีที่ฉางตาก็มีแมว3ดีเหมือนกันอยู่ตรงหัวมุมเป็นไงล่ะบอกแล้วมีทุกอย่างเรามาอีกห้างหนึ่งนะเราจะไปตรงที่เรียกว่าเหวินเฮยโยคือที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสูตรอาหารนะ่ะแล้วแต่ว่ามันอธิบายไม่ถูกภายในรูปเนี่ยมันน่าจะถ่ายรูปได้สวยดีครับก็เลยมาตรงนี้ซะหน่อยน่าจะเป็นอันนี้ป่ะเพราะว่ารูปมันจะแบบดูเก่าๆแล้วก็เดินทะลุไปข้างหลังได้เนี่ยเขาเหมือนเขาทำต้องการทำทุกอย่างให้มันดูเก่าๆโทมๆเนี่ยเห็นไหมเอ็กซิสเขียนเลยว่าเอ็นชานทูเหวินเฮยโยโหเว้ยทำไมแล้วเข้าแล้วก็อ๋อมันหลุดมาอยู่กับอีกโลเคชันหนึ่งทะลุมาได้โอ้คนโคตรเยอะอะไรครับเนี่ยโอ้เนี่ยเจ๋งว่ะเหมือนแบบเซตขึ้นมาเป็นอาณาจักรเหมือนอารมณ์แบบเอาหลบเข้ามาในอีกที่หนึ่งโอ้มีหลายชั้นมีหลายนี่ว่าเขามีกระเช้าให้นั่งข้างบนนี้ด้วยอ่ะสุดปังอะไรครับเนี่ยส่วนที่นี่คือเวนเฮยโยซึ่งตั้งอยู่ในไฮซินพราซาคือเวนเฮยโยเนี่ยนะครับเป็นศูนย์อาหารแบรนด์ท้องถิ่นของฉางซาครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีสาขาอยู่หลายๆที่เลยนะแต่ว่ามีขึ้นที่ฉางซาเป็นที่แรกเป็นศูนย์อาหารที่มีทีมเป็นตลาดกลางคืนของจีนมีความวินเทจดูเก่าๆใช้ไฟนีออนมาประดับตกแต่งซึ่งถูกตกแต่งครับให้เหมือนกับฉากในท้องถนนของจีนในยุค80ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเออเรากําลังแบบอยู่ในเมืองไซเบอร์พังนะฮะด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นร้านอาหารต่างๆมีอาหารท้องถิ่นอาหารสตรีทฟู้ดคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกและที่น่าสนใจของที่นี่เลยครับคือมันอยู่ในห้างนะฮะคือพวกเราเนี่ยเดินเข้าไปในโซนหวนเหยโยเนี่ยนะครับจะเหมือนกับเอ้ยเรากำลังหลุดไปอีกที่หนึ่งเลยนะของกินเยอะและถ่ายรูปสวยมากนะครับที่นี่โลเคชั่นเจ๋งมากครับผมแนะนําเลยนะว่าถ้ามาฉางซาเนี่ยต้องมาแต่อย่ามาเสาร์อาทิตย์เหมือนผมนะครับไม่งั้นนี่ฮะเห็นไหมครับคุณไม่มีที่เดินเลยนะฮะเขาแบบว่าตั้งใจให้ที่เนี่ยอารมณ์แบบเหมือนชุมชนแออัดในประเทศจีนนะฮะก็คือเป็นตึกแถวที่แบบพื้นที่คับแคบทุกอย่างแบบซับซ้อนมวยหมดแต่พอเขาเอามาใส่ไว้ในห้างอะ่ะมันกลายเป็นว่าคนชอบมาถ่ายรูปแบบมันถ่ายแล้วมันดูแบบคลาสสิกอะ่ะแต่คนเยอะมากคือไม่น่ามาวันเสาร์นะครับผมแนะนำนะคือวันเสาร์อาทิตย์ของของคนจีนเนี่ยคือยังไงเขาออกนอกบ้านแน่นอนเขาไม่ค่อยอยู่บ้านกันพามาดูนะฮะเจ๋งเจ๋งแต่คนเยอะคนเยอะไม่ไหวจริงๆเนี่ยออกมาข้างนอกก่อนนะคือแบบคนเยอะมากจะบอกว่าดีเทลโหดมากนะครับดีเทลแบบทุกอย่างเก็บหมดตั้งแต่ฝุ่นกำแพงสนิมมีครบทุกอย่างอะ่ะเจออีกแล้วนะครับร้านนี้ในห้างไหนก็มีนะครับตรงไหนก็มีมีทุกจุดโอ้โหแล้วก็คนคนเยอะทุกที่อะ่ะงงมากทําไมที่นี่ก็ยังคนเยอะอยู่ตรงนี้ก็ยังคนแบบต่อคิวอยู่ดีแต่ก็ออกแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะเวอร์อะไรขนาดนั้นที่สุดท้ายนะครับก็เราจะกลับครับเราจะไปเที่ยวนนไถผิงนะอยู่ใกล้โรงแรมเราครับก็ที่เราผ่านเมื่อเช้านี่แหละแต่ว่าเราจะพามาเห็นตอนเริ่มมืดมืดคือพอมืดแล้วเนี่ยมันจะคือคักมากเพราะเป็นถนนที่แบบมีสตรีทฟู้ดนะถ้าใครอยากกินสตรีทฟู้ดแบบฉางซาจริงๆมาตรงนี้ครับมีทุกร้านมีทุกแบบเยอะมากไปไปดูกันในฉางซาเนี่ยนะครับจะมีทั้งย่านช้อปปิง้งมีถนนคนเดินซึ่งเราจะพาไปถนนคนเดินอีกอันนึงนะครับที่มีชื่อว่าไทผิงเป็นถนนคนเดินที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารนะฮะแล้วก็โอ้ไวรุ่นเยอะมากนะมีสตรีทฟู้ดตั้งอยู่ตลอด2ข้างทางเลยนะครับมีจํานวนเกือบ100ร้านเลยนะซึ่งที่นี่ครับมีความโลเคอลมากกว่าที่ถนนคนเดินห่วงซิงครับเพราะเป็นถนนเส้นที่มีมานานมากๆแล้วรูปทรงของตัวอาคารนะครับยังคงถูกรักษาเอาไว้ให้คงในรูปแบบในอดีตรวมถึงบ้านโบราณนะครับที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็ได้รับการซ่อมแซมมากกว่าร้อยครั้งแล้วนะซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้ถึง 2,000 ปีนะและแน่น
ทุกคนก็จะเห็นนะว่าพอดึกแล้วเนี่ยขนาดฝนตกเนี่ยนะคนนี่คือแบบมหาศาลไฟแบบเปิดเต็มข้างทางไปหมดและแน่นอนครับคุณก็จะได้เห็นชาร้านเฮ่เฮ่แบล็กไม่ใช่ไม่ใช่ชาเฮ่เฮ่แบล็กที่เป็นของกินแล้วก็ร้านชาโบโก้สีแดงอันนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมมีทุกที่จริงๆไม่ต้องหนีไปไหนเจอหมดถึงเวลาต้องลองสิ่งนี้นะครับนี่คือชาที่คนต่อเยอะที่สุดแต่ร้านนี้ต่อน้อยซื้อเลยสั่งแล้วนะฮะสิบหกสิบหกหยวนนะแล้วพนักงานเขาตื่นเต้นมากเมื่อกี้ตอนเขาพูดกับผมว่ามือสั่นแต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่เหมือนเขาตื่นเต้นแต่ที่เขาได้พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะไม่ได้พูดนานแต่เขาพูดได้เราก็แบบดูแบบโอ้เทคแคร์ดูแบบดีใจมากที่มีชาวต่างชาติมาซื้อทั้งบอยผมนั่งรอครับสินาทีเพราะว่าอันนี้เหมือนคิวยาวในการทําอยู่โอเคเป็นชาผมไม่รู้คืออะไรบอกให้เขาแนะนำเลยอร่อยมากมันมีความแบบกลิ่นดอกไม้อ่ะแล้วก็มีนมแล้วก็เป็นชาแล้วแบบโคตรดีอ่ะอธิบายไม่ถูกแล้วบนนี้คืออะไรความอร่อยอร่อยมากอร่อยมากไม่แตกใจที่คนเยอะมาลองนะทุกคนสาขาเยอะมากเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็คือหนึ่งวันที่ฉางซานะครับนี่คือหนึ่งในเมืองที่เรียกได้ว่าใหญ่และทันสมัยและเจริญที่สุดของประเทศจีนหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองนะคือจีนมีเมืองแบบนี้เยอะมากนะครับหลายเมืองแต่นี่ก็เป็นเมืองท็อปแล้วแหละนะทุกคนได้เห็นนะว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับสำหรับประเทศจีนเนี่ยนะก็ใครสนใจมาเที่ยวครับก็มาเที่ยวได้เลยตรงนี้ก็มีไอเชบินตรงอยู่นะก็ลองดูโอเคเราจะกลับเมืองไทยกันแล้วนะครับก็อย่าลืมครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับไปแล้วฮนะ